Ja, Nancy Fraser, um, well known. Ich muss wahrscheinlich gar nicht so sehr viel sagen. Sie ist, wie vermutlich die meisten hier wissen, Professorin an der New School für Social Research in New York für Philosophie und Politik. Derzeit auch Einstein Visiting Fellow an der Freien Universität Berlin und forscht dort zu Themen wie der Krise der amerikanischen Demokratie. Seit mehr als 20 Jahren ist sie mit ihren Büchern bekannt geworden, die ich habe eins der ersten Mal mitgebracht, Unruly Practices, 1989, ähm, dann auf Deutsch Widerspenstige Praktiken, äh, war eine Textsammlung, die ähm, die feministische Diskussion und nicht nur die feministische Diskussion in der Bundesrepublik äh, damals schon relativ beeinflusst und geprägt hat. Ähm, sie schreibt aus dem Rahmen der kritischen Theorie heraus, aber immer auch mit Bezugnahmen auf Foucault, auf poststrukturalistische und andere theoretische Bezüge. Dazu wird sie uns heute auch mit historischem Bezug auf Polanyi noch etwas ähm, erzählen. Ähm, kritische Theorie und ganz klar immer auch mit einem feministischen Commitment oder auch, sie hat es in einem Interview gesagt, das wir mit ihr gemacht haben für die Zeitschrift Luxemburg, die demnächst zum Thema Krisen der Reproduktion auch erscheint, ähm, aus einer Position von Socialist Feminism, von dem sie Teil war als soziale Bewegung in den USA. Ähm, ihre, ihr Werk hat sich beschäftigt vor allen Dingen auch mit der Kritik der Veränderung des US-amerikanischen Welfare States, nicht nur, aber auch unter Gender- und ähm, geschlechterkritischen Aspekten. Und diese Kritik ist sozusagen immer weitergeschrieben worden ähm, mit der Frage, wie Rasse, Klasse, Geschlecht und andere ähm, Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse ähm, sich verändern, sich überlagern und sozusagen aber auch in der öffentlichen Politik immer wieder auf bestimmte Weise verformt werden, kann man vielleicht sagen. Die Frage nach Gerechtigkeit, nach der Notwendigkeit umverteilender äh, Politik, Sozialpolitik, Familienpolitik war ein wichtiges Thema und auch die Frage, in welchen politischen Arenen überhaupt bestimmte gesellschaftliche Themen verhandelt werden können, Öffentlichkeiten, äh, Publics, ist ein, wichtiger, ein wichtiges Thema gewesen. Aktuell beschäftigt sie sich mit einer historisch-kritischen Einordnung der Folgen politischer Kritiken aus den sozialen Bewegungen und insbesondere auch mit der Frage, inwiefern unter anderem auch feministische Kämpfe um Gleichberechtigung, Partizipation und gerechte Verteilung von Arbeit, Einkommen und politischen Einflussmöglichkeiten zwar ungewollt, aber doch effektiv zur Herausarbeitung der neoliberalen Herrschafts- und Dominanzverhältnisse in den Formen des gegenwärtigen Kapitalismus beigetragen haben und ihn damit auch ausgearbeitet und modernisiert haben. Ausgehend von dieser Kritik haben wir eben ein Interview ähm, für die Luxemburg gemacht, wo sie versucht, das sozusagen nochmal auf den Stand von heute zu bringen. Ähm, das mag vielleicht schon reichen als Einführung. Ähm, heute wird es um die Frage gehen, ähm, wie man mit Bezug auf Polanis Analyse von 1944, uh, The Great Transformation, wo er sich die Krise der End-20er Jahre angeschaut hat, wie man von dieser Analyse aus vielleicht für heute auch gewinnbringend weiterschauen kann, wie wir Krisen verstehen können und was wir damit eigentlich anfangen sollen. We are happy to have you. The floor is yours. very much, Katharina, for that um, very uh, generous introduction and for uh, organizing this uh, very interesting uh, event in this nice place. Uh, it's a great pleasure to be here, and um, I've given a number of uh, lectures throughout uh, Berlin during my couple of months here, but I have to say I have a certain feeling that this might be the, the audience I really want. Uh, <laughs> Uh, so, uh, yes, uh, I am um, interested in, um, in this question of uh, the uh, possible uses of Karl Polanyi's thought for understanding the crisis of the present. And I want to start... Oh, can I stop? Um, okay, sorry. Um, we have um, Vielen Dank, Katharina, für die sehr freundliche Einführung und natürlich für die Organisation des Events. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Ich habe in den, meinen einigen Monaten in Berlin auch schon mehrere Vorlesungen gehalten, aber ich habe das Gefühl, dass das hier genau das Publikum ist, zu dem ich sprechen will. Ähm, 
äh, ist, was mich jetzt hier heute interessiert, wo, äh, worüber ich reden werde, ist der Nutzen Karl Polanyis Gedanken in der momentanen Krise. Okay, let me start by observing that in many respects, today's crisis resembles the crisis of the 1930s as it was described by Karl Polanyi in The Great Transformation. Now as then, a relentless push to extend and deregulate markets is everywhere wreaking havoc, destroying the livelihoods of billions of people, fraying families, weakening communities, rupturing solidarities, trashing habitats, and despoiling nature across the globe. Now as then, attempts to commodify nature, labor, and money are destabilizing society and economy. Just think of the destructive effects of unregulated trading in biotechnology and carbon offsets, in childcare, schooling, and the care of the old, and of course, do I even need to mention, in financial derivatives. Now as then, the result is a crisis in multiple dimensions, not only economic and financial, but also ecological and social. Um, in vielerlei Hinsicht um, erinnert uns die heutige Krise an die Krise der 1930er Jahre, wie sie von Karl Polanyi in seinem Werk Die große Transformation beschrieben wurde. Damals wie heute verursacht ein unnachgiebiger Push, Märkte auszuweiten und zu deregulieren, überall Chaos. Er zerstört die Lebensgrundlagen von Milliarden von Menschen, zerstört Familien, schwächt Gemeinschaften und zerbricht Solidaritäten. Er zerstört Lebensräume und die Natur auf der ganzen Welt. Damals wie heute ähm, destabilisieren Versuche der Inwertsetzung von Natur, von Arbeit und Geld, sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft. Wir schauen uns dann zum Beispiel die zerstörerischen Effekte von unreguliertem Handel in Biotechnologien und Treibhausgasemissionen an, in der Kinderpflege, in der Schulbildung oder in der Altenpflege und natürlich auch in Finanzderivaten. Damals wie heute ist das Resultat eine Krise oder eine multidimensionale Krise, die nicht nur ökonomisch und finanziell, sondern auch ökologisch und gesellschaftlich ist. In these respects, our crisis seems to share a distinctive deep structural logic with the crisis Polanyi analyzed. Both crises appear to be rooted in a common dynamic which he called fictitious commodification. In both eras, ours and his, free market fundamentalists have sought to commodify all the necessary preconditions of commodity production turning labor, nature, and money into objects for sale on so-called self-regulating markets, they propose to treat those fundamental bases of production and exchange as if they could be commodities like any other. In fact, however, the project was self-contradictory. Like a tiger that bites its own tail, neoliberalism threatens now, just as its predecessor did then, to erode the very supports on which capitalism depends. The result in both cases was entirely predictable. Wholesale destabilization of the economic system on the one hand and of nature and society on the other hand. In dieser Hinsicht hat unsere Krise eine gemeinsame, spezifische, tiefenstrukturelle Logik, eine bestimmte tiefenstrukturelle Logik gemeinsam mit der Krise, die Polanyi damals analysiert hat. Beide scheinen sie zu wurzeln in einer gemeinsamen Dynamik, die er fiktive Kommunifizierung oder Warenwerdung nannte. In beiden Perioden, in seiner und in unserer, haben Marktfundamentalisten versucht, alle notwendigen Vorbedingungen der Produktion zu kommodifizieren, in Waren zu verwandeln in Wert zu setzen, ähm, indem sie Arbeit, Natur und Geld in Objekte zum Verkauf auf selbstregulierenden, in Anführungsstrichen, Märkten verwandelten, schlugen sie eigentlich vor, diese fundamentalen Grundlagen von Produktion und Austausch so zu behandeln, als seien sie ganz ordinäre, ganz normale Waren wie alle anderen. Tatsächlich aber war das Projekt in sich selbst widersprüchlich. Wie ein Tiger, der seinen eigenen Schwanz beißt, droht der Neoliberalismus heute, wie es sein Vorläufer damals tut, tat, 
eben die Unterstützungsmechanismen, auf welchen der Kapitalismus beruht, zu untergraben. Das Resultat war ganz offensichtlich in beiden Fällen die totale Destabilisierung des ökonomischen Systems einerseits, aber auch von Natur und Gesellschaft andererseits. <lacht> Given these structural similarities, it's no surprise that many analysts of the present crisis are now returning to Polanyi's magnum opus. It's no surprise that many people are speaking of our time as a second great transformation, a great transformation redux. Angesichts dieser strukturellen Ähnlichkeiten ist es doch keine Überraschung, dass viele Analysten der Gegenwart zu Polan heute zu Polanyis Magnum Opus zurückkehren. Es ist auch keine Überraschung, dass viele von unserer Zeit als eine zweiten großen Transformation sprechen. Nevertheless, the present crisis diverges in a crucial respect from the one analyzed by Polanyi. Structural similarities notwithstanding, the political response today is surprisingly different. In the first half of the 20th century, social struggles surrounding the crisis formed what Polanyi called a double movement. As he saw it, parties and movements coalesced around one side or the other of a simple fault line. On one side stood political forces and commercial interests who favored deregulating markets and extending commodification. On the other side stood a broad-based cross-class front, including urban workers and rural landowners, socialists and conservatives, who sought to protect society from the ravages of the market. As the crisis sharpened, moreover, the partisans of social protection won the day. In contexts as divergent as New Deal America, Stalinist Russia, Fascist Europe, and later in post-war social democracy, the political classes appeared to converge on at least this one point. Left to themselves, so-called self-regulating markets in labor, nature, and money would destroy society. Political regulation was needed to save it. Trotzdem unterscheidet sich die heutige Krise in einem zentralen Aspekt von der, die damals von Polanyi analysiert wurde. Trotz bestimmter struktureller Gemeinsamkeiten ist die politische Antwort darauf total anders. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, <lacht> entstanden soziale Kämpfe in der Krise und formten, was Polanyi eine Doppelbewegung nannte. So wie er das sah, gruppierten sich auf je einer Seite einer einfachen Spaltungslinie Parteien und Bewegungen und zwar war diese Spaltungslinie die folgende. Auf der einen Seite standen politische Kräfte und wirtschaftliche Interessen, die deregulierte Märkte und eine Ausdehnung der Inwertsetzung unterstützten. Auf der anderen Seite stand eine breite Multiklassenfront, äh, einschließlich städtischer Arbeiter, äh, Landbesitzer, Sozialisten, Konservativen, die versuchten, die Gesellschaft zu schützen vor den wilden Übeln des, Mer des Markts. Als die Krise sich vertiefte, ähm, aus, darüber hinaus, als die Krise sich vertiefte, konnten wir sehen, dass die Unterstützer gesellschaftlicher Wohlfahrt die Kämpfe gewannen. In Kontexten so unterschiedlich wie das Amerika des Neuen Deals, das stalinistische Russland, das faschistische Europa und später auch in der Nachkriegssozialdemokratie schienen die politischen Klassen sich immerhin auf einen Punkt einigen zu können. Sogenannte selbstregulierende Märkte, sofern sie sich selbst überlassen würden, selbstregulierende Märkte in Arbeitskraft, Natur und Geld würden die Gesellschaft zerstören. Um die Gesellschaft zu stützen, war politische Regulation notwendig. Yeah. Today, however, no such consensus exists. Political elites are explicitly or implicitly neoliberal, committed first and foremost to protecting investors, Virtually all of them, including self-professed social democrats, demand austerity and deficit reduction, despite the threats such policies pose to economy, society, and nature. Meanwhile, popular opposition <clears throat> fails to coalesce around a solidaristic alternative. Despite intense but ephemeral outbursts, such as Occupy and the Indignados, whose protests generally lack programmatic content. Progressive social movements are longer lived and better institutionalized to be sure, but they suffer from fragmentation and fail to unite in a coherent counter project to neoliberalism. All told, 
We lack a double movement in Polanyi's sense. Heute gibt es aber keinen solchen Konsens. Politische Eliten sind explizit oder implizit neoliberal. Investorenschutz steht ganz vorne und eigentlich ähm, verlangen fast alle von ihnen, einschließlich sogenannter Sozialdemokraten, Austerität und Reduktion von äh, äh, Haushaltsdefiziten, obwohl trotz der Drohungen, die derartige Politiken der trotz der Gefahr, die derartige Politiken in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Natur darstellen. Gleichzeitig sammelt sich öffentliche Opposition nicht um eine gemeinsame, solidarische Alternative, trotz intensiver, aber im Endeffekt kurzlebiger Ausbrüche, wie zum Beispiel die Occupy-Bewegung oder die Indignados, Bewegungen, deren Proteste im Allgemeinen eine gewisse Programmatik vermissen lassen. Progressive soziale Bewegungen gibt es zwar und sie sind auch längerfristig, äh, existieren längerfristig und sind, sind äh, stärker institutionalisiert auf jeden Fall, aber auch sie leiden unter Fragmentierung und vereinen sich nicht unter einem kohärenten gemeinsamen Gegenprojekt zum Neoliberalismus. Alles in allem fehlt uns eine Doppelbewegung im Sinne Polanyis. The result therefore is a curious disjuncture. While today's crisis appears to follow a Polanyian structural logic grounded in the dynamics of fictitious commodification, It fails to manifest a Polanyian political uh, logic of the sort that would be manifested by a double movement. Das Resultat ist ein interessanter Widerspruch. Während die Krise einerseits, wir haben einerseits die Krise heute einer Art Polanyanischen strukturellen Logik folgt, denn sie, sie gründet ja in den Dynamiken der fiktiven Inwertsetzung, sehen wir andererseits nicht die Manifestierung einer polanianischen, polanianischen, polanianischen <lacht> politischen Logik, äh, äh, wie wir sie in der Doppelbewegung hätten sehen können. What should we make of this disjuncture? How can we best explain the decidedly non-polanian character of the political landscape of the 21st century? And how should we evaluate it? Why do political elites today fail to champion regulatory projects aimed at saving the capitalist system, let alone society and nature, from the ravages of out-of-control markets? And why do social movements fail to unite around a counter-hegemonic project aimed at defending threatened livelihoods, battered communities, endangered habitats? Are we dealing here with political mistakes with failures of leadership, defects of analysis, errors of judgment? Alternatively, does the current constellation of political struggle represent an advance in some respects over Polanyi's scenario? Does it reflect some hard-won insights of subsequent battles that point to weaknesses in the idea of a double movement? And what are we with this Widerspruch? Anfangen? Wie können wir am besten den äußerst nicht polandianischen Charakter der politischen Landschaft des 21. Jahrhunderts erklären? Und wie sollen wir die gegenwärtige Konjunktur, die gegenwärtige Situation bewerten? Warum zum Beispiel ähm, <coughs> treiben die Eliten nicht Regulationsprojekte voran, die, äh, darauf aus, die darauf aus sind, das kapitalistische ökonomische System möglicherweise auch Gesellschaft und Natur, von den Zerstörungen eines unkontrollierten Marktes zu schützen? Und warum sammeln sich soziale Bewegungen nicht um ein gegenhegemonisches Projekt, das darauf aus ist, bedrohte Lebensgrundlagen, Gemeinschaften und Lebensräume zu schützen? Geht es hier einfach um politische Fehler, einfach um falsche Entscheidungen oder andersrum? Ist die momentane Situation vielleicht sogar in gewisser Weise ein, stellt die momentane Situation vielleicht sogar in gewisser Weise einen Fortschritt über Polanyis Szenario dar? Ist die momentane Situation vielleicht auch das Resultat hart gewonnener Einsichten von Kämpfen, die auf Polanyi folgten, die auch auf bestimmte Schwächen in seiner Idee einer Doppelbewegung hinweisen? In what follows, I propose to address these questions in two steps. In a first step, I'm going to assess some widely cited hypotheses as to why the current landscape deviates from Polanyi's scenario. In a second step, I'm going to propose an alternative hypothesis which better illuminates our situation in my view. 
This alternative hypothesis requires that we revise Polanyi's idea of a double movement in a way that better clarifies the prospects for emancipatory social transformation in the 21st century. Um, Im Folgenden werde ich jetzt in zwei Schritten vorgehen. In dem ersten Schritt werde ich einige oft zitierte Hypothesen analysieren, die äh, versuchen zu erklären, warum die politische Landschaft heutzutage sich so sehr von Polanyi's Szenario unterscheidet. Und im zweiten Schritt werde ich eine alternative Hypothese vorschlagen, die von meiner Perspektive aus die heutige Situation besser, äh, erhält, äh, für, für uns besser erhält. Diese alternative Hypothese bedeutet, dass wir Polanyis Idee einer Doppelbewegung nochmal verändern müssen, um die Aussichten für emanzipatorische soziale Bewegungen im 21. Jahrhundert besser zu verdeutlichen. Let us begin then by asking, why is there no double movement in the 21st century? Why, despite apparently favorable structural conditions, is there no counter-hegemonic project aimed at protecting society and nature from neoliberalism? Why do the political classes of our time cede the making of public policy to central bankers? Why do their ranks include so few committed Keynesians, let alone socialists, willing to champion solidaristic alternatives? Why is there no broad coalition of new New Dealers, trade unionists, unemployed and precarious workers, feminists, ecologists, anti-imperialists, social democrats, and democratic socialists? Why no popular front insisting that the cost of fictitious commodification should be paid not by society as such, nor by nature reduced to a sink, but rather by those whose relentless drive to accumulate capital precipitated the crisis. Why have the creative protests of indignados and Occupy movements failed to find any coherent, sustained political expression that could mount a credible challenge to those malfactors of wealth, as Franklin Roosevelt would have called them, and to the governments who do their bidding? Ich fange also an mit der Frage, warum gibt es im 21. Jahrhundert keine Doppelbewegung? Warum gibt es trotz anscheinend eine derartige Entwicklung unterstützender struktureller Bedingungen kein gegenhegemoniales Projekt, das darauf abzielt, die Gesellschaft und die Natur vom Neoliberalismus zu schützen? Warum überlassen die politischen Klassen unserer Zeit das Politikmachen den Zentralbanken? Warum gibt es unter Ihnen so wenig überzeugte Keynesianisten oder gar Sozialisten, die solidarische Alternativen vorantreiben? Warum gibt es keine breite Koalition von neuen Neu-Dealern, von Gewerkschaftern, Arbeitslosen oder prekären Arbeitern, Feministinnen, Ökologen und Antiimperialisten, Sozialdemokratinnen und demokratischen Sozialistinnen? Warum keine Volksfront, die darauf besteht, dass die Kosten der fiktiven Inwertsetzung nicht von der Gesellschaft als solcher oder von der Natur, die man auf eine Senke reduziert, bezahlt werden sollten, sondern durch die, deren unnachgiebige Streben nach, Streben nach Kapitalakkumulation die Krise erst verursacht hat. Warum haben die kreativen Proteste der Indignados und der Occupy-Bewegungen keine nachhaltige politische Form gefunden, welche die Reichen und deren Schergen in den Regierungen wirklich herausfordern könnte? Several explanations suggest themselves. The simplest attributes the absence of a double movement to failures of political leadership. This hypothesis must have left out at anyone who followed the recent U.S. presidential election campaign. To the dismay of many, Barack Obama proved unwilling or unable to articulate an alternative to the unabashed neoliberalism of Romney Ryan. And I'm going to show you a small excerpt from the presidential debate of October 3rd, 2012. First. Okay, so we can also verschiedene erklären. No, 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 no. Let, let him just do it first. Who, him, him or me? Nice. Okay. No, <laughs> he can wait. He's, he's yeah. on video. Yeah, yeah. Um, also wir, haben dafür, wir können dafür verschiedene Erklärungen anführen. Die einfachste davon würde die Abwesenheit einer Doppelbewegung einfach auf politisches Führungsversagen zurückführen. Diese Hypothese würde sich vermutlich jeden aufdrängen, der, die US der den US-Wahlkampf gerade beobachtet hat. Zur, zum Missfallen vieler äh, war Barack Obama offensichtlich nicht in der Lage oder war unwillens, eine klare Alternative zum Neoliberalismus des Romney-Ryan-Camps zu entwickeln. Ähm, 
Und hier sehen wir jetzt gerade einen ein Ausschnitt aus der ersten äh, präsidialen Wahlkampfdebatte in den USA. Okay. Is, you, you are first on this, uh, Mr. President. And the question is this. Do you believe, both of you, but you had the first two minutes on this, Mr. President, do you believe there's a fundamental difference between the two of you as to how you view the mission of the federal government? Uh, well, I, I definitely think there are differences. You, yeah. um, the, the first role of the federal government is to keep the American people safe. Uh, that's its most basic function. And uh, as Commander-in-Chief, uh, that is something that uh, I've uh, worked on and thought about every single day that I've been in the Oval Office. But I also believe that government has the capacity, the federal government has the capacity, to help open up opportunity and create ladders of opportunity and to create frameworks where the American people can succeed. Look, the genius of America is the free enterprise system and uh, freedom and the fact that people uh, can go out there and start a business, uh, uh, work on an idea, uh, make their own decisions. But uh, as Abraham Lincoln understood, there are also some things we do better together. So in the middle of the Civil War, Abraham Lincoln uh, said, let's also, Herr Präsident, glauben Sie, dass es, ein, dass es Unterschiede zwischen Ihnen äh, und Romney gibt in Bezug auf die Frage der Rolle des Staates in der Gesellschaft? Obamas Antwort ist, äh, ja, es gibt, ein, äh, also, es gibt einen Unterschied. Ich glaube, dass die zentrale Rolle der, des Staates ist, überhaupt erstmal Sicherheit herzustellen, bei der Nachwächterstaat. Darüber denke ich jeden Tag nach, den ich im Weißen Haus sitze. Aber... Äh, der Staat soll auch Chancen eröffnen, quasi Leitern bauen für die, die sich von unten nach oben ziehen wollen. Und das ist ja auch überhaupt das Geheimnis des Erfolges der USA, der freie Markt und Freiheit ganz im Allgemeinen. Aber, wie uns Abraham Lincoln damals schon im Bürgerkrieg gesagt hat, manches tun wir tatsächlich auch gemeinsam besser. Okay. I, I, I suppose it would take a psychoanalyst to plumb the, the full depths of the president's failure to offer a full-throated answer to the moderator's softball question, how does your view of the role of government differ from Mitt Romney's? Eigentlich müsste man jetzt vermutlich einen Psychoanalytiker anrufen und zu fragen und das zu analysieren, dieses, dieses totale Versagen äh, Obamas auf die äh, weichgespülte Frage des Moderators eine wirklich starke, kraftvolle Antwort zu geben. In any case, let's contrast this with another U.S. presidential candidate from the era Polanyi wrote about, which witnessed a true double movement. You're, what you're going to see next is Franklin Roosevelt campaigning for re-election in 1936. Und jetzt kontrastieren wir das mal mit einem anderen Präsident, US-Präsidentschaftskandidaten, der sich äh, 1936 äh, in der Ära, die Polanyi, über die Polanyi schrieb, zur Wiederwahl stellte und in eine Ära, in der es tatsächlich eine Doppelbewegung gab. Hier also FDR, Franklin, Delano Roosevelt in seinem äh, Versuch zur Wiederwahl 1936. Let me warn you and let me warn the nation against the smooth evasion that says, of course we believe these things, we believe in social security, We believe in work for the unemployed. We believe in saving homes. Cross our hearts and hope to die. We believe in all these things. But we do not like the way the present administration is doing them. Just turn them over to us. We will do all of them. We will do more of them, we will do them better, and most important of all, the doing of them will not cost anybody anything. Well. Um. Ich versuche jetzt auch diese getragene Stimme. Ich warne euch, ich warne die Nation gegen die einfachen Lügen derer, die sagen... Natürlich glauben wir auch an all diese guten Dinge. Wir glauben auch an die Arbeitslosenhilfe. Wir glauben an Arbeit für alle. Wir glauben an Wohnung für alle. Glaubt mir, wir glauben daran. 
Aber wir mögen die Art und Weise nicht, in der die Regierung heute diese Dinge tut. Deswegen gebt sie uns in die Hand. Wir versprechen, wir werden alle diese Dinge tun, wir werden alle diese Dinge besser tun und das besser tun all dieser Dinge wird niemanden auch nur ein bisschen mehr kosten. Okay. Okay, after watching these two clips back to back, I think it's easy to see that this hypothesis of a leadership failure has some genuine force. A charismatic individual can indeed make a difference in the course of history. Prospects for a double movement today would certainly improve if FDR and not Obama were leading the charge. Nachdem wir also diese zwei Clips gesehen haben, kann wir ganz klar sagen, dass diese, die Hypothese äh, des Führungsversagens durchaus einige explanatorische Kraft hat. Ein charismatisches Individuum kann auf jeden Fall einen Unterschied machen im Lauf der Geschichte. Und die Aussicht für eine Doppelbewegung würde sicherlich besser wären, wenn FDA heute und nicht Obama in vorderster Reihe stünde. Nevertheless, this hypothesis is insufficient to explain why there is no double movement in the present conjuncture. It would be one thing if we were dealing here with the foibles of a single individual. But Obama's weakness is hardly unique. It's the broader pattern, the across-the-board collapse of political Keynesianism among the elites that must be explained. Faced with the failure of an entire ruling stratum to make any serious attempt to stop an onrushing train wreck, we cannot restrict ourselves to hypotheses centered on individual psychology. Trotzdem ist diese Hypothese nicht ausreichend, um zu erklären, warum es in der gegenwärtigen Situation keine Doppelbewegung gibt. Es wäre eine Sache, wenn es hier nur darum ginge, die Schwächen eines einzelnen Individuums zu erklären. Aber Obamas Schwäche ist kaum einzigartig. Es geht hier um das breitere Versagen, den breiteren Zusammenbruch des politischen Keynesianismus unter der Eliten. Der, und dieser muss erklärt werden. Angesichts des Versagens einer gesamten, einer, einer ganzen Führungsschicht auch nur einen einzigen ernsthaften Versuch zu machen, die drohende Katastrophe abzuwenden, können wir uns nicht alleine auf Hypothesen, die in der individuellen Psychologie verankert sind, beschränken. Let us turn therefore to a deeper explanation, which concerns a fundamental character in the change, uh, sorry, a fundamental change in the character of capitalism since Polanyi's time. What's at issue here is a shift from a Fordist regime of accumulation centered on industrial production to a post-Fordist one centered on finance. Deswegen möchte ich jetzt mal zu einer etwas tieferen Erklärung übergehen, bei der es, sich um, bei der es um einen fundamentalen Wandel im Charakter des Kapitalismus seit Polanyis Zeit geht. Worum es hier geht genau ist der Übergang von einem Fordistischen Akkumulationsregime, das in industrieller Produktion ruhte oder auf, auf industrielle Produktion basierte, der Übergang zu einem postfordistischen One, das durch Finanzkapital dominiert wird. In the Fordist capitalism of Polanyi's day, labor occupied a central place, as its exploitation constituted the principal engine of capital accumulation. Industrial workers enjoyed considerable clout, as concentration facilitated organization, and the threat to withhold labor was a potent weapon. Organized labor constituted the background, a backbone of a broad-based popular front, spearheading efforts to regulate capitalism and shield society from the disintegrative effects of laissez-faire. Structurally, in other words, the industrial capitalism of Polanyi's time generated a ready-made constituency and political base for the protective pole of the double movement. Ähm, Im fordistischen Kapitalismus äh, von Polanyi, in, in Polanyis Tagen, ähm, stand die Arbeitskraft und die organisierte Arbeiterinnenschaft an einem ganz zentralen Ort. Ähm, ihre Ausbeutung, also die Ausbeutung der Arbeitskraft, war der zentrale Treiber von Kapitalakkumulation. Industrielle Arbeiter verfügten über einige Macht, als sozusagen die Konzentration in Fabriken Organisierung leichter machte und die Streikdrohung war damals eine mächtige Waffe. Die organisierte Arbeiterinnenschaft konstituierte das Rückgrat einer breiten Volksfront, die wiederum trieb, die trieb Versuche voran, den Kapitalismus zu regulieren und die Gesellschaft von den desintegrativen Effekten des laissez-faire zu schützen. Strukturell generierte also der industrielle Kapitalismus von Polanyis Zeit eine gesellschaftliche und politische Basis des schützenden Pols der Doppelbewegung. The situation of present-day capitalism is fundamentally different. 
In the current conjuncture, capital prefers, when possible, to bypass the risky business of production. Simplifying the circuit of accumulation, investors find profit in the buying and selling of money and of new financial products that commodify risk, thereby avoiding dependence on labor, whose role is in any case further reduced by new technologies. Necessarily, then, labor lacks the leverage it had in the era Polanyi analyzed. Manufacturing decamps to the semi-periphery, union membership plummets, and the strike weapon loses much of its force. Equally important, the class division between labor and capital ceases to appear self-evident, becoming obfuscated by the seemingly more salient divide between the thinning ranks of the stably employed on the one hand and the swelling precariat on the other. In this situation, organized labor does not speak for society as such. In the eyes of many, rather, it defends the privileges of a minority that enjoys a modicum of social security against the far greater number who do not. Die Situation des gegenwärtigen, im gegenwärtigen Kapitalismus ist grundlegend anders. In der heutigen Situation zieht es das Kapital vor, das riskante Business der Produktion ganz zu umgehen. Den Akkumulationskreislauf vereinfachend finden heute Investoren Profiten im Kaufen und Verkaufen von Geld und von neuen finanziellen Produkten, die das Risiko selbst in Wert setzen, was wiederum die Abhängigkeit des Kapitals von der Arbeit reduziert. Die, also dies und neue Technologien reduzieren die Abhängigkeit des Kapitals von der Arbeit. Deswegen fehlt heute notwendigerweise den Gewerkschaften der notwendige Einfluss den, oder der Einfluss, den sie in der Ära hatten, die Polanyi analysierte. Industrielle Produktion wandert ab in die Semiperipherie, gesellschaftliche Organisierungsgrade sinken und die Streikwaffe wird immer nutzloser. Gleich wichtig ist auch die Tatsache, dass die Klassenunterschiede zwischen Arbeit und Kapital nicht mehr so offensichtlich sind. Sie werden mehr und mehr verdunkelt durch die anscheinend wichtigere Spaltung zwischen schrumpfender Kernbelegschaft und wachsendem Prekariat. In dieser Situation stellt die organisierte Arbeiterklasse nicht mehr die zentrale, das zentrale Sprachrohr der Gesellschaft dar. In den Augen vieler ist es tatsächlich mittlerweile so, dass diese organisierte Arbeiterinnenschaft, die Gewerkschaften, eben die Privilegien einer Minderheit verteidigen, eine Minderheit, die ein wenig soziale Sicherheit hat gegen die Situation einer viel größeren Number, äh, Nummer, die, äh, Anzahl, sorry, die solche Sicherheiten nicht haben. For structural reasons, then, labor cannot supply the backbone of the protective pole of the double movement in the 21st century, nor is there any obvious successor in sight. The precariat or multitude has the power of numbers on its side, but its situation does not conduce to organization, and much of it possesses nothing that capital needs and that it could withhold. Youth, peasants, consumers, women, the no longer so new class of symbolic workers lately appearing in the guise of hackers and cyber pirates, all have been tried and found wanting in political heft. All told, a capitalism dominated by finance poses formidable structural obstacles to the Polanyian political dynamic. By its nature, it generates no identifiable social force that could spearhead a counter hegemony, let alone any designated grave diggers. Aus strukturell, also es gibt deswegen strukturelle Gründe, warum die Gewerkschaften Labor, was im Englischen sowohl Arbeitskraft als auch die organisierte Arbeiterinnen und Arbeiterschaft ist, das ist eine kleine Doppelbedeutung hier, also Arbeitskraft und die organisierte Arbeiterinnenschaft kann nicht das Rückgrat des eben schützenden Pols der Doppelbewegung im 21. Jahrhundert darstellen. Es gibt auch keinen offensichtlichen Nachfolger der organisierten Arbeiterinnenschaft. Das Prekariat und die Multituden, ja, das sind tatsächlich viele, aber deren Situation trägt nicht gerade zur Organisierung bei. Und viele in der, im Prekariat und in der Multitude, Multitude besitzen nichts, was das Kapital braucht und das dann eben zurückgehalten werden könnte. Jugendliche, Bäuerinnen, Konsumentinnen, Frauen, die auch die mittlerweile nicht mehr so neue Klasse symbolischer Arbeiter, heutzutage Hacker und Piraten, sind sozusagen alle als neues revolutionäres Objekt versucht worden und hatten nicht genügend politischen Humpf. Ähm, alles in allem 
beinhaltet ein finanzdominierter Kapitalismus hohe strukturelle Barrieren zu, einem, zu einer polanianischen politischen Dynamik. Aus sich selbst heraus generiert er keine identifizierbare gesellschaftliche Kraft, die eine gegenhegemoniale Bewegung anführen könnte. Er generiert aus sich selbst heraus auch keine offensichtlichen Totengräber. So this hypothesis of a shift from production to finance offers some genuine insight into the conditions discouraging formation of a double movement in the present time. Yet it fails to capture the full spectrum of political possibilities. For one thing, this approach fails to look beyond the official economic system to the broader terrain of social reproduction, which currently serves as a major site of opposition to neoliberalism. Just think about struggles throughout the world over education, health care, housing, water, pollution, food, and community life. Likewise, the financialization hypothesis focuses one-sidedly on class relations as the sole or principal ground of political struggle, while failing to consider relations of status, which presently serve as major bases of mobilization. Again, just think of the politics of recognition, which is arguably the dominant grammar of protest today, organizing struggles over gender, sexuality, religion, language, race, ethnicity, and nationality. More generally, this hypothesis misses the discursive face of politics, the grammars of political claims making that mediate structure and agency, the social imaginaries through which social conditions are experienced, interpreted, and evaluated by social beings. Despite its insight then, the financialization hypothesis does not explain the absence of a double movement in the 21st century. Um, right. Uh, die Hypothese eines Übergangs vom produktiven zum finanzialisierten Kapitalismus um, beinhaltet schon einige wichtige Einsichten in die Bedingungen, die heutzutage gegen eine Doppelbewegung stehen. Aber sie beachtet nicht das volle Spektrum politischer Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es so, dass dieser Zugang sich nicht wirklich auf Bereiche jenseits des offiziellen ökonomischen Systems bezieht. Er beachtet nicht das breitere Terrain sozialer Reproduktion, die heutzutage einen, den einen, einen der zentralen Orte des Widerstandes gegen den Neoliberalismus darstellt. Zum Beispiel, wir sehen das zum Beispiel in Kämpfen, die es, alle über der, die es überall auf der Welt gibt, Kämpfe um Bildung, Gesundheitsvorsorge, Wohnraum, um Wasser, gegen Umweltverschmutzung, für Nahrung und äh, in der Verteidigung von Community Life. Gemeinschaftsleben. Ähm, außerdem fokussiert die Finanzialisierungshypothese ziemlich einseitig auf Klassenbeziehungen als den einzigen oder zentralen Grund, die einzige Basis politischen Kampfes und schaut sich dabei nicht Statusbeziehungen an, die heutzutage als eine der zentralen Mobilisierungsbasen in sozialen Kämpfen fungieren. Das sehen wir zum Beispiel in der Politik der Anerkennung, vermutlich könnte man argumentieren, heute die dominante Protestgrammatik. Denn es ist die Politik der Anerkennung, die heute Kämpfe über Gender, Sexualität, Religion, Sprache, Race, Ethnizität und Nationalität organisiert. Darüber hinaus geht diese Hypothese an, am diskursiven Antlitz der Politik vorbei, der Formulierung von Ansprüchen, die Struktur und Agency miteinander vermitteln, den gesellschaftlichen Vorstellungswelten, durch, wel, durch welche gesellschaftliche, das gesellschaftliche Leben erfahren, interpretiert und evaluiert wird. Trotz ihrer Einsichten, trotz ihrer wichtigen Einsichten, also erklärt die Finanzialisierungshypothese nicht im Endeffekt die Abwesenheit einer Doppelbewegung im 21. Jahrhundert. Let us turn therefore to a third hypothesis centered on another structural change since Polanyi's time. What has changed in this case is the scale on which crisis is experienced and therefore the, th the frame through which it must be addressed. What is at stake specifically is the shift from a 20th century crisis scenario, which was framed in national terms as requiring action by territorial states, to a 21st century scenario, which has destabilized the national frame without yet generating a plausible replacement. 
Jetzt also eine dritte Hypothese, die sich auf einen anderen Strukturwandel seit Polanyis Zeit bezieht. Im Falle dieser Hypothese ist das, was sich verändert hat, die Scale oder die Ebene, auf welcher die Krise erfahren wird und deswegen auch der Frame oder das Deutungsmuster, durch welche wir sie verstehen müssen. Worum es hier ganz besonders geht, ist der Übergang von einem Krisenszenario des 20. Jahrhunderts, welches im Rahmen einer nationalen Erzählung oder eines nationalen Deutungsmusters behandelt wurde. Deutungsmuster oder Erzählung ist hier die Übersetzung des Wortes Frame, dafür gibt es auch keine sehr gute Übersetzung, aber es gibt vor allem so eine Art eben allgemeines Deutungsmuster, in das gesellschaftliche Bedeutung, äh, in dem gesellschaftliche Bedeutung konstituiert wird. Also der Übergang von einem 20. Das Krisenszenario des 20. Jahrhunderts, das im Rahmen einer nationalen Erzählung behandelt wurde äh, und Aktion durch, oder durch Aktionen von territorialen Staaten lösbar war, zu einem Krisenszenario des 21. Jahrhunderts, welche diesen nationalen Deutungsrahmen destabilisiert hat, ohne einen plausiblen Ersatz zu generieren. In Polanyi's era, it went without saying that the modern territorial state was the principal arena and agent of social protection. The parameters of the protective project were therefore clear. In order to manage its national economy, the national state needed to mobilize the national purse, which in turn required controlling the national currency. In fact, virtually the first thing Franklin Roosevelt did upon assuming office in 1933 was to take the United States off the gold standard. That was the move that made possible the entire range of policies and programs, including social security, that we associate with the New Deal. After the war, moreover, in the US and elsewhere, the national frame continued to specify all the major parameters of social protection, defining the protecting agent as the national state, the object to be managed as the national economy, the means to be employed as national policy, fiscal, monetary, industrial, and most importantly, the circle of those entitled to protection as the national citizenry. Equally important, the imagined community of the nation supplied the solidary ethos that made protection a viable political project able to command broad support. Thus, the double movement in Polanyi's era depended fundamentally On the national frame. Ähm, es war, in Polanyis Ära war es völlig klar, dass der moderne Territorialstaat die zentrale soziale Schutzinstanz war. Ähm, die Parameter dieses Schutzprojektes, dieses, äh, dieses Projektes des gesellschaftlichen Selbstschutzes waren, des, waren daher vollkommen klar. Um seine eigene Volkswirtschaft zu managen, musste der Nationalstaat das Staatsbudget mobilisieren oder nutzen können. Und dafür wiederum war es notwendig, dass er auch seine eigene Währung kontrollierte. Deswegen war es auch so, dass das allererste, was äh, FDA äh, tat, als er 1933 ins Amt kam, äh, war, die Vereinigten Staaten vom Goldstandard runterzunehmen. Das war der eine politische Move, der zentrale politische Move, der überhaupt den ganzen New Deal mit seinen verschiedenen sozialen Programmen erst möglich machte. Nach dem Krieg... Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl in den USA als auch, auch anderswo, bestimmte das nationale Deutungsmuster weiterhin alle zentralen Parameter des gesellschaftlichen Selbstschutzes. Es definierte zum Beispiel den Nationalstaat als den zentralen schützenden Akteur. Es definierte das zu managende Objekt als die nationale Wirtschaft. Und die Mittel dafür waren nationalstaatliche Politiken, Fiskal-, Monetär- und Industriepolitik. Und letztens definierte es auch den Kreis derer, die geschützt werden sollten, als das Staatsvolk. Ebenso wichtig war die Tatsache, dass die vorgestellte Gemeinschaft, Imagined Community der Nation, die solidarische Ethik generierte, die diesen gesellschaftlichen Selbstschutz erst zu einem durchsetzungsfähigen politischen Projekt machte, der breite politische Unterstützung, das, ein, ein Projekt, das breite politische Unterstützung sammeln konnte. Deswegen beruhte die Doppelbewegung in Polanyis Ära ganz zentral auf dem nationalen Deutungsmuster und dem, der Stabilität des Nationalstaats. Today, however, the national frame no longer goes without saying. Out of the wreckage of World War II, the U.S. spearheaded construction of a global capitalist system institutionalized in the Bretton Woods framework, which aimed to combine international free trade 
with straight state regulation at the national level. But that compromise formation crumbled within a few decades. By the 1970s, the U.S. was on its way to becoming a rentier nation, investing its capital abroad, and losing control over its currency, and with it, control over its budget. Other weaker states also lost the capacity to steer their economies, if indeed they ever had it in the first place. Thanks to long histories of colonial subjection, as well as to the continuation after independence of imperialist predation by other means, post-colonial states never enjoyed protective capacities equal to those of the states of the core, a disparity only exacerbated later by neoliberal policies of structural adjustment. Meanwhile, the construction of Europe as an economic and monetary union without corresponding fiscal and political integration disabled the protective capacities of member states without creating broader European-wide equivalents to take up the slack. The evidence today is all around us. Greece is reduced to a protectorate, Italy is ruled by bankers, and central banks set limits to domestic policy even here in Germany and in France. The upshot is that the project of social protection can no longer be envisioned in the national frame. With no alternative frame on the horizon to replace it, the project seems to lose its credibility. So we lack another crucial presupposition for a double movement. Um, <clears throat> heute aber kann ganz offensichtlich das nationale Deutungsmuster, der nationale Deutungsrahmen nicht mehr so unproblematisch angenommen werden. Nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs trieb die USA die Konstruktion eines globalen kapitalistischen Systems auf der Basis des Bretton Woods Frameworks voran. Aber diese Kompromissformation äh, bröckelte innerhalb weniger Jahrzehnte. Falls ich das gerade vom Text ab, abwies, kann es das sein, dass ich hier noch eine ältere Version habe. Um, so I had yeah. from your older version. I'm yeah, sorry, sorry, I didn't get the changes in That's my, my mistake. Right. Um, Details. <laughs> It's the political economy details. Während der 70er Jahre, in den 1970er Jahren war die USA schon drauf und dran, eine sogenannte äh, Rontier Nation, eine Art Nation, ein Land von Investoren zu werden, die ihr Kapital im Ausland investierten, äh, in, eine Nation, die ihr Kapital im Ausland investierte und dabei gleichzeitig die Kontrolle über ihre eigene Währung verlor und damit auch die Kontrolle über ihr Budget oder über den Haushalt. In anderen, andere schwächere Staaten verloren natürlich auch die Fähigkeit, ihre Wirtschaften zu steuern, insofern die, sie diese Fähigkeit jemals hatten. Ähm, und aufgrund langer Geschichten kolonialer Unterdrückung und aufgrund auch der Weiterführung nach der Unabhängigkeit von imperialistischer Ausbeutung durch andere Mittel, konnten die postkolonialen Staaten niemals die gleichen Schutz, gesellschaftlichen Schutzfähigkeiten, Kapazitäten entwickeln wie die Staaten, der, äh, die imperialistischen Kernstaaten. Eine Ungleichheit, die später auch noch durch neoliberale strukturelle Anpassungsprogramme vertieft wurde. Gleichzeitig setzte die Konstruktion Europas als eine ökonomische und monetäre Union ohne gleichzeitige politische und fiskalische Integration die Schutzkapazitäten ihrer Mitgliedstaaten außer Kraft, ohne gleichzeitig breitere europaweite Äquivalente zu schaffen, welche diese Rolle erfüllen könnten. Der Beweis für diese Hypothese ist heute, oder der Beweis dafür, den sehen wir heute überall. Äh, zum Beispiel Griechenland ist zu einem Protektorat reduziert worden. Italien wird von äh, Bankern regiert. Und Zentralbanken setzen überall Grenzen für nationale Politik, sogar in Deutschland und Frankreich. Das Resultat ist, dass das Projekt des gesellschaftlichen Selbstschutzes nicht länger im nationalen Deutungsrahmen gedacht werden kann. Ohne ein alternatives Deutungsmuster am Horizont, aber das diesen wieder ersetzen könnte, scheint also das Projekt gesellschaftlichen Selbstschutzes seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Deswegen fehlt uns heute eine weitere zentrale Möglichkeitsbedingung eben der Doppelbewegung. Now, this frame hypothesis also offers some genuine insight into the difficulty of building a counterhegemony to neoliberalism in the 21st century. It sheds light on the weakness of national movements for social protection, 
which exist only in counter-historical retrograde forms like le panisme in France or even worse, a golden dawn in Greece. But this hypothesis fails to explain the weakness of broader transnational alternatives. Why is there no European-wide movement against austerity? If capitalists have organized globally to extend the reach of markets and to liberate them from national controls, why have the partisans of social protection not organized a counter movement at a comparable scale? Also auch bei dieser Hypothese ist es wieder so, dass es bei der nationalen Deutungsmuster oder Deutungsrahmenhypothese ist es wieder so, dass sie einige wirklich gute Einsichten in die Schwierigkeiten des Aufbaus einer Gegenhegemonie zum Neoliberalismus im 21. Jahrhundert identifiziert. Sie zeigt die Schwächen auf, sie zeigt die Schwächen äh, nationaler Bewegungen für gesellschaftlichen Selbstschutz, die äh, immer mehr in gegen historischen oder reaktionären Formen existieren, wie zum Beispiel der Le Penisme in Frankreich oder noch schlimmer die goldene Morgenröte Krise ab wie in, in, in Griechenland. Aber die Hypothese erklärt nicht die Schwäche von breiter aufgestellten transnationalen Alternativen. Warum zum Beispiel gibt es keine europaweite Bewegung gegen die Austerität? Wenn sich die Kapitalisten global organisiert haben, um die Reichweite von Märkten auszudehnen und sie, um, und, und, und sie von, von, von nationaler Kontrolle zu befreien, warum, haben die, warum hat der, die andere Seite des Pols, die Unterstützer des gesellschaftlichen Selbstschutzes, nicht ein ähnliches, eine Gegenbewegung auf einer ähnlichen Skala, auf einer ähnlichen Ebene organisiert? In general, then, none of the hypotheses considered here is fully satisfying. Nor would a simple combination of the three suffice to convince. Even if we could succeed in articulating or linking individual psychology, financialization, and globalization, we would still have failed to grasp the specifically political dynamics that have derailed Polanyi's scenario. We would still be left to wonder, why does society not organize politically to protect itself from economy. Why is there no double movement in the 21st century? Alles in allem zusammenfassend kann man sagen, dass keine der Hypothesen, die ich bisher diskutiert habe, wirklich eine, äh, äh, eine gute Erklärung des Phänomens hier abgibt. Wir können auch nicht sagen, dass es einfach reichen würde, einfach nur alle drei Hypothesen zusammenzutun. Auch wenn wir es schaffen würden, Psychologie, Finanzialisierung und Globalisierung in eine Hypothese zusammenzubacken, hätten wir es immer noch nicht geschafft, die spezifisch politischen Dynamiken zu erklären, die Polanyis Szenario der Doppelbewegung unmöglich machen. Wir würden uns immer noch die Frage stellen, warum sich die Gesellschaft nicht politisch organisiert, um sich von der Wirtschaft zu schützen. Wieder die alte Frage. Warum gibt es im 21. Jahrhundert keine Doppelbewegung? Whenever a question stubbornly resists sustained interrogation, it's worth considering whether it may have been wrongly posed. When we ask, why is there no double movement in the 21st century, we repeat a familiar counterfactual gesture, as in, why were there no socialist revolutions in the advanced industrial states of the capitalist core? The problem here is clear. Focusing on that which is absent, we ignore that which is present. Suppose, however, we recast our inquiry in a more open-ended way by examining the grammar of really existing social struggle in the decades following publication of the Great Transformation. Wenn man immer sich eine Frage sturerweise der Beantwortung entzieht, muss man sich vielleicht selbst die Frage stellen, ob die Frage falsch gestellt war. Wenn wir also fragen, warum, wenn wir fragen, warum gibt es im 21. Jahrhundert keine Doppelbewegung, dann wiederholen wir damit einen bekannten Kontrafakt, eine bekannte kontrafaktische Geste im Sinne von zum Beispiel, warum gibt es keine sozialistischen Revolutionen in den äh, äh, avancierten Staaten, industriellen Staaten der kapitalistischen Welt. Das Problem ist hier offensichtlich. Indem wir uns auf das konzentrieren, was nicht da ist, ignorieren wir das, was tatsächlich da ist. Was aber, wenn wir unsere Suche anders denken, als offene Frage nach der Grammatik real existierender sozialer Kämpfe in den Jahrzehnten, die auf die Veröffentlichung der großen Transformation folgt. To this end, let us consider the vast array of social struggles that do not find any place within the scheme of the double movement. 
I'm thinking of the extraordinary range of emancipatory social movements that erupted on the scene in the 1960s and spread rapidly across the world in the following decades. Anti-racism, anti-imperialism, anti-war, the new left, second wave feminism, LGBT liberation, multiculturalism, and so on. Often focused more on recognition than redistribution, these movements were highly critical of the forms of social protection that were institutionalized in the welfare and developmental states of the post-war era. Turning a withering eye on the cultural norms encoded in social provision, they unearthed invidious hierarchies and social exclusions. For example, new leftists expose the oppressive character of bureaucratically organized social protection, which disempowered their beneficiaries, turning citizens into clients. Anti-imperialist and anti-war activists criticize the national framing of first world social protections, which were financed off the backs of post-colonial peoples whom they excluded. These actors disclose the injustice of what we could call misframed protections in which the scale of exposure to danger, which is often transnational, was not matched by the scale at which protection was organized, which was national. Meanwhile, feminists revealed the oppressive character of protections premised on the family wage and on androcentric views of work and contribution, showing that what was protected was less society per se than male domination. LGBT activists have unmasked the invidious character of public provision premised on restrictive heteronormative definitions of family. Disability rights activists have exposed the exclusionary character of built environments that included ableist views of mobility and ability. Multiculturalists have disclo disclosed the oppressive character of social protections premised on majority religious or majority ethnocultural self-understandings which penalize members of minority groups, and on and on. Ähm, ich möchte mir also jetzt die vielen sozialen Kämpfe anschauen, die in diesem starren Schema der Doppelbewegung keinen Platz finden. Ich denke hier an die beeindruckende Breite von emanzipatorischen Bewegungen, die äh, sich auf die welthistorische Szene kämpften in den 60er Jahren und schnell daraufhin äh, ähm, und sich über die gesamte Welt verbreiteten. Antirassismus, Antiimperialismus, die Antikriegsbewegung, die Neue Linke, äh, den Second Wave Feminismus, äh, LGBT-Befreiung, Multikulturalismus und so weiter. Diesen Bewegungen ging es oft mehr um Anerkennung als um Umverteilung. Sie waren sehr kritisch gegenüber den Formen des Wohlfahrtsstaats, die in den, oder den Formen gesellschaftlichen Selbstschutzes, die in den damaligen Wohlfahrts-, Wohlfahrts und Entwicklungsstaaten der Nachkriegsära institutionalisiert waren. Ihre vernichtende Kritik an den kulturellen Normen, im Kern des Wohlfahrtsstaates, entdeckte und brachte hervor versteckte Hierarchien und soziale Ausschlüsse. Zum Beispiel entdeckten oder zeigten die neue, zeigte die Neue Linke den Unterdrückungscharakter bürokratisch organisierter Wohlfahrtsprogramme auf, welche ihre Nutznießerinnen entmächtigten und Bürger zu Abhängigen machten. Antiimperialisten und Antikriegsaktivistinnen kritisierten Wohlfahrtspolitiken der ersten Welt, die wiederum finanziert waren durch die Ausbeutung postkolonialer Völker, was wiederum auf die, das Unrecht sogenannter misframed, also im, sagen, im falschen, auf der falschen Skala verorteter Schutzmechanismen hinwies, wo die Ebene, auf der man der Gefahr ausgesetzt war, welche oft transnational war, nicht durch die Ebene gekontert werden konnte, auf welcher der soziale Selbstschutz organisiert war. Das war nämlich üblicherweise national. Gleichzeitig äh, entdeckten und zeigten Feministinnen den, den unterdrückenden Charakter von Schutzmechanismen auf, die auf der Idee eines Familienlohns basierten, ebenso wie auf androzentrischen Perspektiven, Verständnissen von Arbeit und Leistung. Diese Feministinnen zeigten, dass was hier geschützt wurde, nicht so die Gesellschaft per se war, sondern was geschützt wurde hier, war vielmehr die patriarchale Herrschaft. LGBT-Aktivistinnen enthüllten den hinterhältigen Charakter öffentlicher Dienste, die wiederum 
auf restriktiven, heteronormativen Definitionen von Familie basierten. Behindertenaktivistinnen äh, enthüllten, entschleierten den exklusiven Charakter der gebauten Umwelt, der Architektur um uns herum, die eine Art unbehinderten Perspektive auf Mobilität und Fähigkeit in sich selbst kodierten und ausdrückten. Multikulturalistinnen entschleierten den unterdrückenden Charakter sozialer Selbstschutzmaßnahmen, der zum Beispiel auf mehrheitlichen religiösen oder ethnokulturellen Selbstverständnissen basierte, was wiederum dazu führte, dass Mitglieder von Minoritäten abgestraft wurden und so weiter und so fort. In each case, the movement criticized an aspect of the ethical substance or Zittlichkeit that informed social protection. In the process, they forever stripped the term protection of its innocence. Aware that a wage could serve as a resource against domination premised on status, these movements were naturally wary of those who idealized protection and demonized markets. Demanding access as opposed to protection, their paramount aim was not to defend society, but to overcome domination. In jedem, also in jedem dieser Fälle kritisierten diese Bewegungen einen Aspekt der Sittlichkeit, der ethischen Substanz dieser Schutzmechanismen, ähm, der, ja, dieser Schutz, genau, ein, die Bewegungen kritisierten einen Aspekt der Sittlichkeit, der ethischen Substanz dieser Schutzmechanismen. Damit verlor der Begriff Schutz für immer seine Unschuld. Diese Bewegungen wussten zum Beispiel, dass ein Lohn, eine Ressource, ähm, gegen statusbasierte Herrschaft war und deswegen waren sie oft skeptisch gegenüber denen, die zum Beispiel äh, also die gesellschaftlichen Selbstschutz idealisierten und Märkte dämonisierten. Also eben weil man über die Märkte auch den Lohn kriegen könnte, ist das möglicherweise ein Schutz gegen Herrschaft. Diese Bewegungen verlangten Zugang, keinen Schutz und ihr zentrales Ziel war nicht die Verteidigung der Gesellschaft, sondern die Überwindung von Herrschaft. Nevertheless, emancipatory movements were not proponents of economic liberalism. Having broken ranks with society, they did not, on that account, become partisans of economy. Aware that marketization often served more to refunction than to eliminate domination, they were instinctively skeptical, too, of those who touted the so-called self-regulating market as a panacea. Wary of efforts to totalize marketization, they claimed the freedom of contract not as an end in itself, but rather as a means to emancipation broadly conceived. Ähm, trotzdem waren diese emanzipatorischen Bewegungen keine Befürworterin, Befürworterinnen des ökonomischen Liberalismus. Nachdem sie sich quasi von der Gesellschaft abgespalten hatten, wurden sie deswegen nicht zur Parteigängerinnen der Wirtschaft. Ähm, sie waren sich durchaus der Tatsache bewusst, dass die Ausweitung von Marktbeziehungen Herrschaft oft veränderte, sie aber nur selten abschaffte. Sie waren deswegen auch instinktiv skeptisch gegenüber denen, welche den selbstregulierenden Markt als eine Art Allheilmittel verkauften. Sie waren skeptisch gegenüber dem Versuch der Totalisierung von Marktbeziehungen und verlangten Vertragsfreiheit nicht als Zweck an sich, sondern als eines von vielen Mitteln auf dem Weg zur Emanzipation im weit verstandenen Sinne. In general, then, the social movements of the post-war era do not fit either pole of the double movement. Championing neither marketization nor social protection, they espoused a third political project, which I shall call emancipation. Occulted by Polanyi's figure, This project needs to be given a central place and our efforts to clarify the grammar of social struggle in the 21st century. Im Allgemeinen passen die, Beweg die sozialen Bewegungen der Nachkriegszeit also weder zum einen noch zum anderen Pol der Doppelbewegung. Weder für den Wohlfahrtsstaat noch für den Marktliberalismus kämpfen, trieben sie ein drittes politisches Projekt voran, was ich hier Befreiung, Emanzipation nennen werde. Dieser dritte Pol, der in Bolagnis Denkfigur verdunkelt wird, muss eine zentrale Rolle in unserem Versuch spielen, die Grammatik sozialer Kämpfe im 21. Jahrhundert zu verstehen. 
I propose accordingly to analyze the present constellation by means of a different figure, which I call the triple movement. Like Polanyi's figure, the triple movement serves as an analytical device for parsing the grammar of social struggle in a capitalist society. But unlike the double movement, it delineates a three-sided conflict among proponents of marketization, adherents of social protection, and partisans of emancipation. The aim here is not simply greater inclusiveness, but rather to capture the shifting relations among these three sets of political forces whose projects intersect and collide. The triple movement foregrounds the fact that each can ally in principle with either of the other two poles against the third. Let me explain. Mein Vorschlag ist daher, die momentane Konstellation, die momentane Situation mit Hilfe einer anderen Denkfigur zu analysieren, die ich die Dreifachbewegung nennen würde, Triple Movement. Wie bei Polanyis Denkfigur dient die Idee einer Dreifachbewegung als ein analytisches Instrument, um die Grammatik sozialer Kämpfe in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft zu entziffern. Im Gegensatz zur Denkfigur der Doppelbewegung zeichnet sie aber einen dreiseitigen Konflikt nach zwischen Wirtschaftsliberalen, Wohlfahrtsstaatlern und Befreiungsbewegungen. Wirtschaftsliberale, Wohlfahrtsstaatler, Befreiungsbewegungen. Ziel, das Ziel dieser Hypothese ist nicht aber einfach nur größere Inklusivität zu schaffen, sozusagen jeden sozialen Kampf mitzudenken, weil er halt ein sozialer Kampf ist. Vielmehr geht es darum, die sich verändernden Beziehungen zwischen diesen drei Sets, drei Typen politischer Kräfte nachzuzeichnen, Beziehungen, die sich immer wieder kreuzen und auch immer wieder aufeinanderprallen. Die Denkfigur der Dreifachbewegung fokussiert auf den Fakt, auf die Tatsache, dass im Prinzip jeder dieser drei Pole mit jedem anderen Pol gegen den dritten eine Koalition eingehen kann. Ich werde es jetzt mal erklären. To speak of a triple movement is to posit that each of its three constituent poles is inherently ambivalent. We can already see, contra Polanyi, that social protection is often ambivalent, affording relief from the disintegrative effects of markets upon communities while simultaneously entrenching domination within and among them. But the same is true of the other two terms. Marketization may indeed have the negative effects Polanyi stressed, but as Marx, Marx appreciated, it can also beget positive effects to the extent that the protections it disintegrates are oppressive. As for example, when markets in consumer goods are introduced into bureaucratically administered command economies, or when labor markets are open to those who have been involuntarily excluded from them. Nor, and this is very important, nor is emancipation immune to ambivalence, as it produces not only liberation, but also strains in the fabric of existing solidarities. Thus, even as it overcomes domination, emancipation may help dissolve the solidary ethical basis of social protection, <coughs> thereby clearing a path for marketization. The Denkfigur der Dreifachbewegung argumentiert auch, dass jeder ihrer drei konstitutiven Pole notwendigerweise ambivalent ist. Wir können jetzt schon gegen Polanyi sehen, dass soziale Sicherung oft ambivalent ist. Einerseits bringt sie nämlich Schutz vor den desintegrativen Effekten, die Märkte auf Gemeinschaften, auf Communities haben. Gleichzeitig vertieft sie aber auch oft Herrschaft in und zwischen solchen Gemeinschaften. Das Gleiche gilt für die anderen zwei Begriffe. Marketization, was ich jetzt gerade als Neoliberalisierung übersetzt habe, könnte, kann tatsächlich die negativen Effekte haben, auf die sich Polanyi bezogen hat. Aber wie auch Marx, wie Marx argumentierte, kann Neoliberalisierung oder die Ausweitung von Marktbeziehungen auch durchaus positive Effekte haben, insofern die Schutzmaßnahmen, die durch die Neoliberalisierung zerstört werden, an selbst Herrschaftsmechanismen sind. Zum Beispiel, wenn äh, äh, ähm, 
die Fähigkeit, Konsumgüter zu kaufen, in bisher bürokratisch organisierte und geleitete Planwirtschaften, also wenn der Kauf von Konsumgütern in solchen Wirtschaften möglich wird, oder wenn Arbeitsmärkte für die geöffnet werden, die bisher von ihnen ausgeschlossen wurden. Letztens ist es, auch dieser Punkt ist sehr wichtig, Befreiungsbewegungen sind auch gegenüber dieser Ambivalenz nicht immun, denn Befreiungs- oder Emanzipation, ah, jetzt merke ich hier gerade einen kleinen Übersetzungsfehler, denn Befreiung produziert nicht nur Befreiung, Emanzipation produziert nicht nur Befreiung, sondern sie äh, äh, führt auch dazu, dass, auf, dass, dass, dass der Zusammenhang existierender Solidaritäten unter Druck gesetzt wird. Das heißt also, Emanzipation überkommt zwar oder sozusagen geht Emanzipation überkam, Entschuldigung. Oh, überwindet, danke. <lacht> Emanzipation überwindet zwar Herrschaft, aber indem sie das tut, kann sie auch gleichzeitig die solidarische, ethische Basis des gesellschaftlichen Selbstschutzes untergraben und somit weiterer Neoliberalisierung Vorschub leisten. Seen this way, each term has both a telos of its own and a potential for ambivalence that unfolds through its interaction with the other two terms. Contra Polanyi, the conflict between marketization and social protection cannot be understood in isolation from emancipation. Equally, however, subsequent conflicts between protection and emancipation cannot be understood apart from the mediating force of neoliberalization. In other words, a parallel critique can be made of emancipatory movements. If Polanyi neglected the impact of struggles for emancipation on conflicts between marketization and social protection, these movements have often neglected the impact of marketizing projects on their struggles with protectionist forces. And I'll try to explain that next. So gesehen hat also jeder dieser Begriffe sein eigenes Telos und ein Potenzial für Ambivalenz, das sich erst in seinen Interaktionen mit den anderen zwei Polen entwickelt. Gegen Polanyi können wir sagen, dass der Konflikt zwischen Neoliberalisierung und sozialem gesellschaftlichen Selbstschutz nicht ohne Bezug auf Befreiungsbewegungen verstanden werden kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass spätere Konflikte zwischen gesellschaftlichem Selbstschutz und Emanzipation nicht verstanden werden können, wenn wir sie nicht im Kontext der vermittelten Kräfte der Neoliberalisierung verstehen. Deswegen kann es auch eine Art parallele Kritik auch gegenüber den Befreiungsbewegungen oder emanzipatorischen Bewegungen gemacht werden. Insofern Polanyi den äh, Effekt solcher Kämpfe für Emanzipation auf Konflikte zwischen Neoliberalisierung und gesellschaftlicher, gesellschaftlichen Selbstschutz vernachlässigte. Also einerseits hat Polanyi zwar diesen Effekt vernachlässigt, gleichzeitig haben aber auch die Befreiungsbewegungen den Effekt, den sie auf neoliberalisierende Projekte und ihre Kämpfe mit Selbstschutzkräften haben, vernachlässigt. We've already seen that emancipatory movements challenged oppressive protections in the post-war era. In each case, the movement disclosed a type of domination and raised a claim for emancipation. In each case, too, however, the movement's claims for emancipation were ambivalent. They could line up in principle either with marketization or with social protection. In the first case, where emancipation aligned with marketization, it would serve to erode not just the oppressive dimension, but the solidary basis of social protection as such. In the second case, where emancipation aligned with social protection, it would serve not to erode, but rather to transform the ethical substance undergirding protection. Wir haben also schon gesehen, dass äh, Befreiungsbewegungen ähm, herrschaftliche oder unterdrückende Schutzmaßnahmen, Schutzmechanismen in der Nachkriegszeit herausforderten. In jedem einzelnen Fall können wir zeigen, dass, eine, diese, dass diese Art von Bewegungen eine Art von Herrschaft enthüllte, aufzeigte und gleichzeitig einen Anspruch auf Befreiung erhoben. In jedem Fall ist es aber auch so, in jedem dieser Fälle ist es aber auch so, dass der 
Anspruch dieser Bewegungen auch Befreiung durchaus ambivalent war. Sie konnten sich im Prinzip entweder auf der Seite der Neoliberalisierung oder auf der Seite des gesellschaftlichen Selbstschutzes aufstellen. Im ersten Fall wo Befreiungsbewegungen sich auf der Seite von Neoliberalisierung aufstellen, wäre ihr Effekt dann nicht nur die herrschaftliche, die unterdrückende Dimension, sondern auch die solidarische Basis von gesellschaftlichem Selbstschutz als solcher aufzulösen. Im zweiten Fall, wo sich Emanzipationsbewegungen auf der Seite gesellschaftlichen Selbstschutz aufstellen, wäre ihr Effekt nicht, wäre ihr Effekt diese ethische Substanz, die ethische Substanz, welche dem sozialen Selbstschutz unterliegt, nicht zu erodieren, sondern sie zu transformieren. As a matter of fact, all those movements encompassed both protectionist and marketizing currents. In each case, liberal currents gravitated in the direction of marketization, while socialist and social democratic currents were more likely to align with the forces of social protection. Arguably, however, Emancipation's ambivalence has been resolved in recent years in favor of marketization. Insufficiently attuned to the rise of free market forces, the hegemonic currents of emancipatory struggle have formed what some have called a dangerous liaison with neoliberalism, supplying a portion of the so-called new spirit or charismatic rationale for a new mode of capital accumulation touted as flexible, difference-friendly, and encouraging of creativity from below. As a result, the emancipatory critique of oppressive protection has converged with the neoliberal critique of protection per se. In the conflict zone of the triple movement, emancipation has joined forces with marketization to double-team social protection. Tatsächlich finden wir in all diesen Befreiungsbewegungen sowohl protektionistische als auch neoliberalisierende Strömungen. Und in jedem Fall tendierten die eher liberalen, marktliberalen Strömungen in diesen Bewegungen in Richtung der Neoliberalisierung, während sozialistische und sozialdemokratische Strömungen natürlich sehr, sehr viel wahrscheinlicher sich auf die Seite der Kräfte des sozialen Selbstschutzes stellten. Und wir könnten aber auch argumentieren, man könnte aber auch sagen, dass die Ambivalenz, der Emanzipation, der Befreiungsbewegungen in den letzten Jahren zugunsten einer Allianz mit der Neoliberalisierung aufgelöst wurde. Die hegemonialen Strömungen innerhalb dieser emanzipatorischen Kämpfe waren nicht ausreichend auf den Aufstieg der sozusagen Freimarktkräfte, der neoliberalisierenden Kräfte eingestellt und bildeten deswegen oder sozusagen gingen deswegen eine Art gefährliche Liebschaft mit dem Neoliberalismus ein, indem sie einen Teil des neuen Geistes oder des, des sozusagen der charismatischen Rationalität eines neuen Kapitalakkumulationsmodus bereitstellten, eines neuen Modus der Akkumulation, der flexibel, prokreativ, pro Differenz und so weiter ist. Ähm, als das Resultat daraus ist dass die emanzipatorische Kritik repressiver Schutzmechanismen sich immer mehr der neoliberalen Kritik dieser Schutzmechanismen angenähert hat. In der Konfliktzone der Dreifachbewegung hat, haben die Befreiungsbewegungen mehr und mehr sich auf die Seite der Neoliberalisierung gestellt, um gegen gesellschaftlichen Selbstschutz vorzugehen. Here at last we begin to recognize the actual state of political play in the 21st century. In the present alignment, an emboldened neoliberal party draws strength from the borrowed charisma of emancipatory movements. Stylizing itself as an insurrection, it adopts the accents of emancipation to excoriate social protection as a fetter on freedom. Meanwhile, a deflated protectionist party struggles to rid itself of the taint of domination exposed by emancipatory movements. Demoralized, on the defensive, and lacking conviction, it generates no romance, no counter-hegemonic vision that could galvanize opposition to neoliberalism. Finally, the party of emancipation finds itself on a narrow precipice. Tacking between the other two poles, its dominant currents repeatedly cross the line that separates a valid critique of oppressive protection and legitimate claims for labor market access, on the one hand, from an uncritical embrace 
of meritocratic individualism and privatized consumerism on the other hand. Und so langsam schält sich hier also die, die tatsächliche Situation politischer Kämpfe im 21. Jahrhunderts heraus. In der momentanen Situation zieht eine ermutigte neoliberale Partei Stärke vom geliehenen Charisma der emanzipatorischen Befreiungsbewegungen. Sich selbst als Aufstand stilisierend nimmt sie den Akzent, den Dialekt der Emanzipation an, um damit gesellschaftlichen Selbstschutz als Fessel der Freiheit selbst zu attackieren. Gleichzeitig versucht eine deutlich geschrumpfte protektionistische Partei, sich sozusagen den üblen Geruch der Herrschaft loszuwerden, der durch die emanzipatorischen Bewegungen erst enthüllt wurde. Demoralisiert in der Defensive und ohne wirkliche Überzeugungen generiert diese Partei keine Romantik, keine gegenhegemoniale Vision, die in der Lage wäre, Opposition gegen den Neoliberalismus zu artikulieren. Letztendlich, die Partei der Emanzipation findet sich auf einem extrem schmalen Grad. Sie versucht, zwischen den zwei anderen Polen hindurchzukommen, aber ihre dominanten Strömungen schaffen es immer wieder nicht, eine Linie nicht zu überqueren, die Linie nicht zu überqueren, die eine notwendige und richtige Kritik herrschaftlicher und unterdrückender Formen des Selbstschutzes und legitimer Ansprüche ähm, auf Zugang zum Arbeitsmarkt einerseits von einem von der unkritischen Umarmung, meritokratischen Individualismus und privatisierten Konsumismus andererseits trennt. By clarifying this constellation, the triple movement highlights the specifically political challenges facing efforts to build a counter-hegemonic project to neoliberalism. Parsing the field of really existing struggles, it brings into focus the grammars of claims making and social imaginaries that mediate the responses of political actors to their situation. This political focus does not invalidate, but enriches and complements the three hypotheses we considered earlier. Above all, it clarifies the processes that demoralized social democratic elites, endowed neoliberalism with the charisma that enabled its hegemony, and defanged and dispersed the forces of emancipation. Ähm, indem sie diese Konstellation, äh, indem sie diese Konstellation deutlich macht und verständlich macht, fokussiert die Hypothese der Dreifachbewegung auf die spezifisch politischen Herausforderungen, die sich heute dem Versuch, ein gegenhegemoniales Projekt zum Neoliberalismus zu artikulieren, entgegenstellen. Sagen, in der Analyse des Feldes real existierender gesellschaftlicher Kämpfe bringt es vor allem oder fokussiert es auf die Grammatik der Ansprüche und der gesellschaftlichen Vorstellungswelten, welche die politischen Antworten der Akteure auf die jeweilige Situation vermitteln und, 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 und beeinflussen. Dieser Fokus widerlegt die drei anderen Thesen, die wir vorher besprochen haben, nicht. Er bereichert und stärkt sie. Vor allem verdeutlicht er die Prozesse, die dazu führten, dass sozialdemokratische Eliten demoralisiert wurden, dass neoliberale Eliten das Charisma abschöpfen konnten, das über ihnen überhaupt erst die Hegemonie ermögliche, und die Prozesse, die den Zahn der Emanzipationsbewegung zogen und diese schwächten. Yeah. Equally important, the Triple Movement suggests a post polonian assessment of the present state of political struggle. For one thing, it implies that we should not mourn the absence of a double movement. However much it complicates the struggle against neoliberalism, the rise of emancipation represents an advance. There is no going back to the hierarchical, exclusionary, communitarian understandings of social protection whose innocence has been forever and justly shattered. Henceforth, No protection without emancipation. Ähm, ebenso wichtig äh, weist uns die Hypothese der Dreifachbewegung einen anderen postpolanianischen Weg, eine Art und Weise, den Zustand der heutigen sozialen und politischen Kämpfe äh, äh, zu bewerten. Ähm, einerseits ähm, impliziert es, dass wir die Abwesenheit einer 
Doppelbewegung nicht allzu sehr bedauern sollten. Wie sehr auch immer der Kampf gegen den Neoliberalismus durch ihre Existenz verkompliziert wird, so stellt der Aufstieg der Befreiungsbewegungen doch einen politischen Fortschritt dar. Es ist einfach unmöglich, zu hierarchischer, exkludierenden, kommunitaristischen Verständnissen sozialer Sicherung zurückzugehen, deren Unschuld richtigerweise für immer verloren ist. In der Zukunft kann es keinen Schutz ohne Befreiung geben. At the same time, the triple movement suggests the need to complicate the project of emancipation. Disclosing the latter's ambivalence, this analysis implies that emancipation is not the single, all-inclusive name for everything good. Everything depends, rather, on how the impulse to overcome domination is shaped by its historical encounter with other intersecting projects, above all, marketization and social protection. An emancipatory project colored by naive faith in contract, meritocracy, and individual advancement will easily be twisted to other ends, has been the, as has been the case in the present era. Equally, however, an emancipatory project wedded to the wholesale rejection of markets effectively seeds indispensable liberal ideals to free marketeers, while abandoning the billions of people across the globe who rightly understand that there is something worse than being exploited, namely being counted as not worth exploiting. In general, then, no emancipation without some new synthesis of marketization and social protection. Gleichzeitig weist die Hypothese der Dreifachbewegung auch auf die Notwendigkeit hin, das Projekt der Emanzipation der Befreiung zu komplizieren. Sie weist nämlich auf die Ambivalenz dieses Projektes, indem sie auf die Ambivalenz dieses Projektes hinweist, impliziert diese Analyse, dass Emanzipation nicht der einfache allgemeine Name für das Gute ist. Es kommt alles darauf an, es kommt nämlich alles darauf an, wie der Impuls der Herrschaftsüberwindung in seinem zusammen in seinem historischen Zusammentreffen mit anderen Projekten ausgeformt wird und vor allem gibt es eben die Neoliberalisierung und den gesellschaftlichen Selbstschutz. Eine Emanzipation oder eine Befreiung, die auf einem naiven Glauben in Verträge, Meritokratie und individuelle Leistung basiert, wird leicht zu anderen Zwecken missbraucht werden, wie wir es eben in der heutigen Ära auch sehen können. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass eine Emanzipation, die eine komplette Ablehnung von Märkten impliziert, notwendige, dass eine solche Idee von Emanzipation notwendige, wichtige, liberale Ideen den Ideologinnen des freien Marktes überlässt, während sie gleichzeitig dadurch Milliarden überall auf der Welt hinter sich lässt, Milliarden, die richtigerweise verstehen, dass es noch etwas Schlimmeres gibt, als ausgebeutet zu werden, nämlich, dass nicht einmal der Ausbeutung wert sein. Deswegen können wir im Allgemeinen sagen, dass es heute keine Emanzipation ohne eine neue Synthese von der Ausdehnung von Marktbeziehungen und gesellschaftlichem Selbstschutz geben kann. Finally, the Triple Movement suggests a political project for those of us who remain committed to emancipation. We might resolve to break off our dangerous liaison with neoliberalism and forge a principled new alliance with social protection. In thereby realigning the poles of the triple movement, we could integrate our long-standing interest in non-domination with the equally valid interest in solidarity and social security. At the same time, we could claim, reclaim the indispensable interest in negative liberty from the neoliberal uses to which it has been bent. Embracing a broader understanding of social justice, such a project would serve at once to honor Polanyi's insights and to remedy his blind spots. Thank you. Echt schlecht im Timing noch der letzte Absatz. Um, also diese Dreifachbewegung zeigt auch ein, ein Projekt, auch für, diese von, für diejenigen von uns, die dem Projekt der Emanzipation weiterhin treu bleiben wollen. Wir sollten uns entscheiden, unsere gefährliche Liebschaft mit dem Neoliberalismus abzubrechen und eine neue prinzipienbasierte 
ein neues prinzipienbasiertes Bündnis mit dem gesellschaftlichen Selbstschutz einzugehen. Indem wir dadurch die Pole der Dreifachbewegung neu aufstellen würden, könnten wir unser lang anhaltendes Interesse in Herrschaftsfreiheit mit dem ähnlich wichtigen, mit dem gleich wichtigen Interesse in Solidarität und gesellschaftlichen Selbstschutz vereinen. Wir könnten auch das notwendige Interesse an negativer Freiheit von den neoliberalen Rollen, die es gespielt hat, trennen, indem wir ein breiteres Verständnis von sozialer Gerechtigkeit annehmen, könnte ein solches Projekt gleichzeitig Polanyis Einsichten ehren und seine Blindspots bearbeiten. Okay.